Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss evolution of amniotic vertebrates or evolution of reptiles. Uh, same just in amphibians, we have studied that how they evolved from bony fishes. To reptiles, we have discussed that how they evolved from amphibians. Reptiles की जो evolutionary study है is a diverse study. Diverse study जो है वो इस वजह से है क्योंकि reptiles जो है बिल्कुल junction में present हैं. इनके जो ancestors है वो anemones हैं और इनके जो descendants है वो complex amniotes हैं. So actually evolution of reptile is evolution of amniotic vertebrates or evolution of complex vertebrates from lower vertebrates. Reptiles are considered to be first amniotic vertebrates. First amniotic vertebrates to have reptiles uh, is based on the first amphibians land pan has started, land adaptation on honey keep to only to similarities the reptiles with a ziada thing that's why unko kaha gaya hai ki they are reptiles like amphibian but reptiles to have ye lower amniotes hai. So, because reptiles' ki jo evolution is wo anemniotic hui hai, to reptiles mein jo amniotic act tha, wo completely develop nahi tha. Jo early reptiles thi, isli completely develop nahi tha, kyunki abhi jo hai development, uski amniotes ki development jo hai wo start hui thi. Aur aage jaake jo complex vertebrates the, unme pir amniotic act ki jo hai complete development. जो है एक मतलब डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है रेप्टाइल्स में फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट थे बट इतने डेवलप नहीं थे और रेप्टाइल्स जो है इनके बारे में कहा जाता है कि जो रेप्टिलियोमार्फा है रेप्टिलियोमार्फा एक्चुअली रेप्टाइल्स लाइक एम्फीबियंस है जो फर्स्ट एम्नियोटिक वर्टिब्रेट्स थे तो रेप्टिलियोमार्फा है रेप्टिलियोमार्फा से ही रेप्टाइल्स जो है वो इवॉल्व हुए रेप्टिलियोमार्फा से सनहमसेट जो कि जाके मैमल्स जिनसे evolved हुए हैं तो वो भी इन्हीं से evolved हुई in the late carboniferous period carboniferous जो period है ये वो biological time period है जिसमें जो water bonded organisms थे like amphibians वो dominant थे but इस period के end में reptiles की evolution start हुई and the next period में reptiles जो है वो dominant रहे अब Amphibians जो है वहाँ दे move toward land उन्होंने land जो है के साथ जो adaptations की तो क्यों की तो इसकी वजह जो है वो evolution है कि जब evolution होती है तो diversification भी होती है diversification means animals जो है increase increase हो जाते हैं increase in number तो जब diversification होती है तो animals या organisms को ये chance provide करते हैं कि different geographical जो distribution है वहाँ तक जा सके और adapt हो सके that's why amphibians जो थे वो land पे आए land modifications की और इनसे भी reptiles evolved होते हैं also mammals और reptiles जो है in Mesozoic era Mesozoic जो है biological time period है reptiles का इन में reptiles जो है वो dominant रहे that's why इनको age of reptiles भी कहा जाता है और इन में जो reptiles ज़्यादा जो है डोमिनेंट रहे तो डायनासोर्स थे दैट्स वाइ इसको ए जब डायनासोर्स भी कहा जाता है बट इस पीरियड के एंड में मास एक्सटेंशन की वजह से ज़्यादा तो रेप्टाइल जो है वो एक्सटेंट हो गए लाइक डायनासोर्स जो है वो एक्सटेंट हुए तो डायनासोर्स ही क्यों एक्सटेंट हुए बाकी रेप्टाइल्स क्यों एक्सटेंड नहीं हुए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास एक्सटेंशन की वजह से डायनासोर्स ही इफेक्ट हुए हैं जितने भी रेप्टाइल्स हैं लाइक लेजर स्नैक्स वो सारे जो है वो इफेक्ट जरूर हुए हैं बट डायनासोर्स क्योंकि इनका साइज काफी लार्जर था और आफ्टर मास एक्सटेंशन फूड अवेलेबिलिटी कम थी और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था डेट्स वाइज जो लार्जर एनिमल्स थे उनके लिए ये मुश्किल था कि वो जो है न्यू क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ न्यू इन्वायरमेंट के साथ जो है एडोप्टेशन कर सके और जो स्मॉल एनिमल्स थे लाइक लेजर्स ने एक तो या तो बरो हो गए एक्सेक्टर उन्होंने डिफरेंट जो है एडोप्टेशन की विद द न्यू इन्वायरमेंट अब जो है एमनियोर्स की क्लासिफिकेशन है इनटू टू क्लेट्स के एमनियोर्स को जो है टू डिफरेंट क्लेट्स में क्लासिफाई करते हैं एक जो है हमारे पास रेप्टिलिया जिसमें एविस भी आते हैं एंड द सेकंड वन इस मैमल्स इनिशियली मैमल्स जो थे उनके बारे में कहा जाता था दैट दे इवोल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स बट एक्चुअली दे डिडेंट यहाँ अगर आप देखें तो एमनियोटा जो है जो फर्स्ट जो अर्ली एमनियोट्स थे 
उससे टू डिफरेंट लाइन एजेस एराइज होते हैं एक हमारे पास सन एप्सिडा है दूसरा हमारे पास रिप्टीलिया है तो सन एप्सिड्स जो थे उनकी रिजेम्बलेंस कहीं ना कहीं रिप्टाइल्स के साथ ज़रूर थी मीन्स मोफोलॉजिकल सिमिलरिटीज थी बट उनकी ज़्यादातर जो करेक्टरिस्टिक सिमिलरिटीज है वो मेमल्स के साथ थी लाइक सन एप्सिड्स कल जो है इनका डेट्स वाई हम कहते हैं कि जो मेमल्स है वो इन्हीं सन एप्सिडा से एराइज हुए हैं और सन एप्सिड जो है वो एक इंडिपेंडेंट एक डिफरेंट लाइन है छे एक डिफरेंट स्टोरी है फ्रॉम दैट ऑफ रेप्टाइल्स दैट्स वाई मैमल्स जो है इन करप्टाइल्स के साथ मतलब अगर कोई ताल्लुक है भी तो सिर्फ इस ओरिजिन की वजह से इनका ओरिजिन एक है बाकी जो है दे आर टू डिफरेंट स्टोरीज रेप्टाइल से फिर आगे जाके बर्ड्स भी एवॉल्व होते हैं अब ऐसा नहीं कि पहले जो है वो रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं एंड देन उनसे मैमल्स इवॉल्व हुए हैं नो उनका ओरिजिन सेम है लेकिन स्टोरी डिफरेंट है सो अब एमनीस जो है उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्कल चूँकि स्कल जो है जो लोअर वोटे ब्रेड से उनका स्कल इतना मॉडिफाइड इतना वेल डिवेलप नहीं था जिनका जितना जो है हायर वोटे ब्रेड तो स्कल की भी डिवेलपमेंट स्कल की भी एवोल्यूशन हुई है स्कल में भी जो है वो चेंजेस आए हैं तो इस बेस पे कि स्कल में जो है वो कितने ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं रेप्टाइल्स को फोर सब क्लासेज में क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट इज एन एपसीडा दैन डाईपसीडा सन एपसीडा एंड योर एपसीडा सो फर्स्ट क्लास इज एन एपसिड एन एपसिड जो है एन एपसिड स्कल वो स्कल है जिसमें कोई भी टेम्परल जो फेनेस्ट्रा है जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट नहीं होता एन एपसिड स्कल जो है जो लिविंग जो स्पीशीज है लाइक मॉडर्न जो टर्टल्स है इनमें प्रेजेंट है और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनमें एन एपसिड स्कल था रेप्टाइल्स के वो एक्सटेंट हो चुके हैं सो एनएपसेट स्कल जो है वो बोनी फिशेज और एम्फीबियस का स्कल जो था वो भी एनएपसेट स्कल था इट मीन्स के जो फर्स्ट जो अर्ली एमनीस थे उनका स्कल एनएपसेट था और एनएपसेट स्कल ही से आगे जाके जो सन एपसेट एंड डाई एपसेट है वो स्कल्स मॉडिफाइड या फिर इवॉल्व हुए हैं बट टर्टल्स के बारे में जो है ये कहा जाता है टर्टल्स जो है सेकेंडरी एन एपसेड एन एपसेड स्कल है उनका सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि इनके जो एनसेस्टर थे वो डाई एपसेड थे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एवोल्यूशन दे लॉस बोथ ऑफ ओपनिंग इन दियर स्कल एंड जो मॉडर्न टर्टल्स है वो अन एपसेड है सेकेंड सब क्लास इज डाई एपसिडम डाई एपसिड जो है इसमें वो सारे रेप्टाइल्स है जिनके स्कल में दो ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होते हैं डाई एपसेट इसमें जितने भी बाकी रेप टाइल्स है वो सारे प्रेजेंट हैं एंड ऑल्सो बर्ड्स टर्टल्स के अलावा टर्टल्स का स्कल जो है वो अन एपसेड है बाकी जितने भी रेप टाइल्स है उनका स्कल जो है वो डाई एपसेड है और ऑल्सो बर्ड्स बर्ड्स चूँकि रेप टाइल्स के डिसेंडेंट हैं इसलिए हम बर्ड्स को जो है वो रेप टाइल्स के साथ रखते हैं इनका भी स्कल जो है वो डाई एपसेड है इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो फर्स्ट स्कल है वो एन एपसेट स्कल है एंड द सेकंड वन इज डाई एपसेट स्कल इसमें कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है स्कल को कम्प्लीटली सील किया हुआ है स्कल बोन्स ने और इनमें दो ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट है इसके बाद है डाई एपसेट स्कल की जो है उनको टू डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है लिफेडोसोरिया एंड ऑर्कोसोरिया तो लिफेडोसोरिया जो है इनमें लेजर स्नैक्स छोटा ये सारे रेप्टाइल जो है जो नॉन एवियन रेप्टाइल से वो आते हैं और ये लार्जेस्ट ग्रुप है इसलिए क्योंकि लेजर और स्नैक्स की डाइवर्सिटी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवर्सीफाई हुए हैं दैट्स वाई इट्स अ लार्जेस्ट नॉन ग्रुप ऑफ नॉन एवियन रेप्टाइल्स और सेकंड जो हमारे पास ग्रुप है वो आर्कोसोरिया तो आर्कोसोरिया जो है इसमें डायनासोर्स क्रोकोडाइल्स बर्ड थेरोसोर्स ये सारे आते हैं डायनासोर्स जो एक्सटेंट हो चुके हैं 
तो इनको जो है डिवाइड क्यों किया गया है क्योंकि अगर आप देखें तो लेजर्स नेक जो है वो अपने वो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज़ जो है वो ज़्यादा शेयर करते हैं इस कंप्यूर टू ट्रक डायल इस कंप्यूर टू बर्ड्स डेट्स तो इनको एक सेपरेट जो है ग्रुप में रखा गया है एंड और दोरिया जिसमें क्रोकोडाइल बर्ड्स डायनासोर जो है वो सिमिलरिटीज़ जो है वो ज़्यादा शेयर करते हैं वो क्लोजली रिलेटेड है टू ईच अदर और इस वजह से उनको एक अलग ग्रुप या क्लेट में रखा गया है और इनको जो है 